На другій сесії Ставищенської районної ради сьомого скликання розглянули 13 питань порядку денного, перші три з яких стосувалися затвердження звіту про виконання районного бюджету Ставищенського району за 9 місяців 2015 року, про внесення змін до рішення Ставищенської районної ради від 31 грудня 2014 року про районний бюджет Ставищенського району на 2015 рік, внесення змін до рішення Ставищенської районної ради від 28 липня 2015 року про прийняття міжбюджетних трансфертів на здійснення видатків місцевих бюджетів на 2016 рік, доповідала стосовно яких виконуюча обов'язки начальника управління фінансів Ставичинської райдержадміністрації Людмила Бандура. Доходи загального фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів за 9 місяців 2015 року виконані на 99,5% до уточнених планових показників. Доходи районного бюджету, які формуються за рахунок власних та закріплених доходів за звітний період, виконані на 115,5%. У структурі власних доходів районного бюджету найбільшу питому вагу займає податок з доходів фізичних осіб і складає 99,1% всіх власних надходжень. Надходження цього податку за звітний період склали 115,5% відточненого плану. Інших податків та згодів власних надходжень до районного бюджету надійшло понад 100% до планового показнику на звітну плану. За звітний період базової дотації отримано в сумі 769 тисяч 500 гривень, що становить 100% до затверджених планових показників. Субвенції з державного бюджету на допомоги таких і місцевих бюджетів надано 96,8%, в тому числі освітній субвенції з державного бюджету за звітний період надійшло в сумі 25 мільйонів 488 тисяч 100 гривень, що становить 100% до планових показників. Медичної субвенції з державного бюджету за звітний період надійшло в сумі 10 мільйонів 732 тисячі 700 гривень, що становить 100% до планових показників. В порівнянні з аналогічним періодом 2014 року привість виконання планових показників районного бюджету власних та закріплених доходів склав 41,9%. По доходах з врахуванням трансфертів привість склав 15,3%. Про стан законності заходи щодо її зміцнення та результати діяльності прокуратури Ставищенського району Київської області на території району говорив прокурор Ставищенського району Сергій Турчин. Продовж поточного року, як я вже сказав, ми активно застосовували заходи представницького характеру. Під час тих, скажімо, до 15.07 року було виявлено ряд порушень закону в сфері, як в земельній сфері, так і в діяльності того самого комунального підприємства Ставищинської селищної ради, Ставищинської ЖКП. З цього приводу нам впродовж поточного року було з'явлено 16 позовних заяв. На сьогоднішній день 13 позовних заяв розглянуто. Загальна сума по тих позовах і загальна сума витрат, які були здійснені відповідальним закладом, складає 70 тисяч гривень. На цю суму нам заявлено позов. Фактично всі, крім трьох, вони задоволені. Три перебувають на сьогоднішній день на розгляді, справа затягнулася, тому поки що, скажімо, це питання на вирішення. Із них реально стягнуто і сплачено тими особами, щодо яких, скажімо так, суд задоволив наші позовні вимоги. Сплачені 20 тисяч гривень на рахунок бюджету, відповідно, вони вернулися в лікарню. Тобто на сьогоднішній день право представляти інтереси лікарні, я ж кажу, є лікарня, як юридична особа, вона повинна сама звертатися до суду і з позовом платити судовий спір і всі останні моменти. Тому я чого й кажу, що всім необхідно буде якось думати, як здійснювати захист своїх прав. Не тільки приватним підприємствам чи підприємцям, а й державним органам і установкам. Наступним до доповіді вийшов начальник управління агропромислового розвитку Ставищенської райдержадміністрації Юрій Мазурок. Юрій Микитович поінформував присутніх про хід розрахунків за оренду земельних та майнових паїв орендарів з власниками паїв у Ставищенському районі в 2015 році. Про хід виконання програми підвищення родючості ґрунтів Ставищенського району на період 2012-2016 років, прийнятої на 22-й сесії Ставищенської районної ради 25-го жовтня 2012 року та про затвердження програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2016-2020 роки зі змінами та доповненнями. 
На протяжении 2015 года скоростные же станут на 1 грудня за аренду земельных полей. Сельскохозяйственные сельхозные работниками Старейшинского района сплачено на сумму 54,7 миллиона гривен, что складывает 92,7% до наркования. В том числе выдано зерно 10 973 тонны зерна на сумму 27,1 миллиона гривен, иншей продукции на сумму 7,8 миллиона гривен. Гриш мы сплачено 19,8 миллиона гривен. Средний размер арендной платы в Остановичевском районе составляет 4,3%. Это средний. Если брать по окремых предприятиям, то процент доходит даже до 6%. Голова постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку Юрій Деркач доповідав про регламент Ставищенської районної ради сьомого скликання, що складається із 33 друкованих сторінок. Юрій Олексійович заакцентував увагу присутніх на основних питаннях. Після виступу доповідача до розмови долучилися і присутні у залі. Далі до доповіді запросили начальника відділу культури і туризму Ставищенської райдержадміністрації Наталію Лук'янець, яка доповідала про створення комунального закладу «Централізована клубна система Ставищенського району Київської області», поінформувала доповідач і про положення та штатний розпис даного комунального закладу, зазначивши, що за схожою системою вже працює і бібліотечна. Централізована клубна система Ставищенської району Київської області – це установа культури, що діє з метою створення умов для самодіяльної творчості, духовного розвитку, задоволення культурних потреб і організації відпочинку населення, що проживає на території нашого району. Централізована клубна система підпорядкована ділю культури районної державної адміністрації в питаннях фінансово-господарської діяльності, а у питаннях управління майном Ставищенській районній раді. Вона створюється за адміністративно-територіальним принципом у єдине структурно-цілісне утворення із сільських будинків культури та районних будинків культури для найбільш ефективного задоволення культурних потреб громадян розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, організації дозвілля житки Ставищенського району. Для вашої спільної інформації скажу вам, що у нас в районі працює 23 сільські будинки культури та районний будинок культури, які будуть складовані у цієї цілісної централізованої системи культури. Я надію, що її організація і робота створить абсолютно таке підґрунтя, на якому ми зможемо давати більш якісні культурні послуги для всього населення нашого району. Стосовно доповіді у присутніх виникли деякі запитання, а зокрема, хто призначатиме завідуючих сільськими будинками культури, хто фінансуватиме дані комунальні заклади. У наступному питанні йшлося про затвердження програми енергозбереження Ставищенського району Київської області. Доповідач – начальник відділу житлово-комунального господарства Ставищенської райдержадміністрації Віктор Омельчук. В даній програмі розроблено заходи щодо модернізації і модернізації систем теплопостачання, які передбачають технічне перестачення котелей, зокрема за мінув котлів за старі конструкції на нові, з коефіцентом користі дій не менше 95%. Встановлення тонутних систем електроопалення, встановлення міні котелей на твердну палець, заміну труб тепломереж на попередньо ізольовані, встановлення металопластових кривих вікон, зовнішнє отеплення стіль багатоквартирних будинків житлового фонду на закладах соціальної сфери району. Заступник директора Ставищенського районного центру зайнятості Алла Олійник доповідала про затвердження переліку громадських оплачуваних робіт та роботодавців, за участі яких – Планується організація таких робіт. Начальник відділу молоді та спорту Ставищенської районної державної адміністрації Олег Баран говорив про затвердження комплексної програми підтримки та розвитку молоді Ставищенського району на 2016-2020 роки «Молодь Ставищенщини». Останнє питання було включене до порядку денного на початку засідання сесії районної ради. Представник Аграрної партії України зачитав звернення до президента України, голови Верховної ради України та прем'єр-міністра України щодо скасування спецрежиму ПДВ для сільгозвиробників. 